বাংলাদেশ সফরে না আসার সিদ্ধান্ত ইংল্যান্ড অধিনায়ক এভিন মর্গান ও ওপেনার অ্যালেক্স হেলসের দলকে নেতৃত্ব দেবেন জর্জ বাটলার মর্গানের সমালোচনায় সাবেক ইংলিশ ক্রিকেটাররা নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের জন্য পনেরো সদস্যের দল ঘোষণা করল বিসিসিআই দলে আছেন ধাওয়ান ও রোহিত শর্মা জায়গা হয়নি শার্দুল ঠাকুর ও স্টুয়ার্ট বিনি ইউএস ওপেনের ফাইনালে ব্যর্থ নোভাক জোকোভিচ বিশ্বসেরা টেনিস তারকাকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো শিরোপা জিতলেন সুইজারল্যান্ডের তানিস্লাস ওয়ারিঙ্কা এবং সিরিয়াতে প্রথম জয় পেল ইন্টার মিলান তেসকারাকে দুই এক গোলে হারালো নেরাজ জুরিরাম কিছুক্ষণ পর ইপিএলের মুখোমুখি হবে এভারটন ও সান্ডারল্যান্ড মাঠের খেলা আর মাঠের বাইরে খেলা নিয়ে উত্তেজনা এসব নিয়ে আমাদের সময় নিয়মিত আয়োজন খেলার সময় আর এই আয়োজনে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সজল মিত্র রিচার্ড শুরুতেই ক্রিকেট আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ সফরে না আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ইংল্যান্ডের ওয়ানডে অধিনায়ক ইয়ন মর্গান বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ইংলিশ ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক অ্যান্ড্রু স্ট্রাউস তার পরিবর্তে দলকে নেতৃত্ব দেবেন জস বাটলার মর্গান ছাড়াও বাংলাদেশ সফরে আসছেন না ওপেনার অ্যালেক্স হেলস এদিকে মর্গ্যান ও হেলসের বাংলাদেশ সফরে না আসার সিদ্ধান্তকে দুঃখজনক বলে মন্তব্য করেছেন দেশটির সাবেক ক্রিকেটাররা অবশেষে সত্যি হল সকল সংখ্যা নিরাপত্তার অজুহাতে বাংলাদেশে আসছেন না ইংল্যান্ড ওয়ানডে দলের অধিনায়ক ইয়ন মর্গান নিরাপত্তার সংখ্যায় শুরু থেকেই এই সফরের ব্যাপারে অস্বস্তির কথা জানিয়েছিলেন তিনি তাই মর্গান সহ যারা বাংলাদেশ সফরের ব্যাপারে দ্বিধায় ভুগছে তাদেরকে শনিবার পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছিল ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড আর এর মধ্যে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানালেন মর্গান সত্যি বলতে ক্রিকেট এমন একটি খেলা যেখানে আপনাকে শতভাগ মনোযোগ দিয়ে খেলতে হবে আর আমার পক্ষে বাংলাদেশ সফরে সেটা সম্ভব নয় দুই সালে ভারতে আইপিএল খেলতে গিয়ে স্টেডিয়ামের পাশেই বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল প্রিমিয়ার লিগ খেলতে গিয়ে বাংলাদেশ সফরে আমার ভীতিকর অভিজ্ঞতা রয়েছে তাই সব মিলিয়ে আমি বাংলাদেশে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এদিকে মর্গানের পথেই হাঁটলেন আরেক ওপেনার অ্যালেক্স হেলস শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে না আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনিও এমনটাই জানিয়েছেন অ্যান্ড্রু স্টাউস আর মর্গানের পরিবর্তে ওয়ানডে দলের নেতৃত্ব দিবেন উইকেট রক্ষক ব্যাটসম্যান জস বাটলার তবে সফর নিয়ে এই দুই ক্রিকেটারের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও নিজেদের হতাশার কথা গোপন করেননি স্টাউস সে সঙ্গে বাংলাদেশকে শতভাগ নিরাপদ উল্লেখ করে আবারও সমর্থন জানালেন নিরাপত্তা প্রতিনিধি রেক ডিকাসনের প্রতি নিরাপত্তার প্রশ্নে আমরা কখনোই ছাড় দিইনি তাই দলের দুই সিনিয়র ক্রিকেটারের বাংলাদেশ সফর না করার সিদ্ধান্ত সত্যিই হতাশার আমরা প্রত্যেক খেলোয়াড়ের সঙ্গে এ ব্যাপারে খোলাখুলিভাবে আলাপ করেছিলাম তাই এই মুহূর্তে কেউ সিরিজ থেকে সরে দাঁড়াতে পারে সেটা অনুমানও করতে পারেনি এদিকে মর্গানের সিদ্ধান্তকে ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় ভুল বলে উল্লেখ করেছেন দেশটির সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ভন নিজের টুইটারে মর্গানের প্রতি একটি টুইটে তিনি জানান মর্গান হয়তো তার টেস্ট ক্যারিয়ারকে গুডবাই বলে দিয়েছেন সঙ্গে তিনি আরও জানান এই মুহূর্তে পৃথিবীর কোথাও নিরাপদ নয় দুজনের সিদ্ধান্তর কড়া সমালোচনা করেছেন আরেক সাবেক অধিনায়ক নাসের হুসেন ডেলি মেলকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান একজন অধিনায়ক হিসাবে মর্গানের উচিত ছিল দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেয়া দুটি টেস্ট ও তিনটি ওয়ানডে খেলতে তিরিশ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে আসবে ইংল্যান্ড ক্রিকেট দল মাহাবুব রিমন সময় সংবাদ নিরাপত্তার অজুহাতে ইংল্যান্ডের ওয়ানডি অধিনায়ক ইয়ন মর্গান ও ওপেনার অ্যালেক্স হেলস বাংলাদেশ সফরে না আসলেও বাংলাদেশে আসছেন দেশটির সাবেক অধিনায়ক নাসের হুসাইন স্কাই স্পোর্টসের হয়ে সিরিজ কাভার দিতেই তিনি বাংলাদেশ সফর করবে ডেইলি মেইলকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে নাসের জানান তিনি বাংলাদেশে আসছেন এবং এজন্য তিনি কোনো ধরনের শঙ্কা অবোধ করেন না আর নিরাপত্তার অজুহাত দেয়াটা যে কোনো পেশাদার ক্রিকেটারের জন্যই লজ্জাজনক বলেই মত তার রাত পেরুলি ঈদ জাতীয় দলের ক্যাম্প থেকে ছুটি পেয়ে ক্রিকেটাররা যে যার বাড়ি গেছেন ছুটি কাটাতে তবে ছুটিতে গিয়েও বাংলাদেশের টেস্ট দলের অধিনায়ক মুশফিকুর রহিম ভোলেননি ভক্তদের তাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ভিডিও বার্তা দিয়েছেন তিনি সাথে সতীর্থ আরাফ আসলানি ও তাসকিন আহমেদের বোলিং পরীক্ষার ইতিবাচক ফলাফলের জন্য ভক্তদের প্রার্থনা করতে বলেছেন তিনি সমবেদনা ছিল টঙ্গিতে আগুন লাগার ঘটনায় নিহতদের স্বজনদের প্রতিও হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কুরবানি ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ঈদ মোবারক আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমার মতো যাদের ওপর কুরবানি ওয়াজিব হয়েছে তারা অবশ্যই কুরবানি দিবেন এবং আশা করছি নিজ হাতে কুরবানিটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ আমিও কালকে নিজ হাতে কুরবানি দিবেন কুরবানি যেহেতু আনন্দের তো আসুন আমরা সবাই মিলে 
পরিবার আত্মীয় স্বজন এবং গরিব মিসকিনদের সাথে নিয়ে সে আনন্দটা ভাগাভাগি করি আর কুরবানি দেওয়ার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যেন কুরবানি যে পশুর রক্ত এবং ময়লা আবর্জনা তা যেন আপনি অবশ্যই সেটা পরিষ্কার করবেন হয় মাটিতে পুঁতে ফেলুন না হলে পানি দিয়ে সেটা পরিষ্কার করে ফেলুন সামনে আমাদের আফগানিস্তান ও ইংল্যান্ডের সাথে খেলা তো এই সুযোগে আমি সবার কাছে দোয়া প্রার্থী এবং আমাদের বিশেষ করে তাসকিন এবং আরাফাত সানি ভাই যারা গতকালকে এক্সাম দিয়ে এসেছেন অস্ট্রেলিয়া থেকে তাদের জন্য দোয়া করবেন তারা যেন তাদের সেই পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে আবার যেন বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে এবারের ঈদে আমাদের পরিবার এবং বন্ধু বান্ধব এবং আরও অনেকেই হজ যাত্রী আছেন তারা যেন নিরাপদে হজ পালন করে আবার দেশে ফিরতে পারে সেই দোয়া করবেন তাদের জন্য পরিশেষে টঙ্গিতে যে কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অনেক মানুষের মৃত্যু হয়েছে তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি এবং আল্লাহ যেন তাদেরকে জান্নাত নসিব করে আর সকলকে আবারও ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি ইনশাল্লাহ আবারও দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ বাংলাদেশের ক্রিকেট পাড়ার পরিচিত মুখ মোশারফ রুবেল প্রায় পনেরো বছর ধরে খেলছেন ঘরোয়া ক্রিকেট দু হাজার আট সালে জাতীয় দলের জার্সি গায়ে অভিষেকের পাঁচ মাসের মাথায় যোগ দেন আইসিএল এ তার দীর্ঘ আট বছর পর আরও একবার জাতীয় দলের দ্বার প্রান্তে এই স্পিনিং অলরাউন্ডার সময় সংবাদকে তিনি জানালেন তার ফৃত্তির কথা বহুদিন পর পাওয়া এই সুযোগ তিনি কাজে লাগাতে চান পুরোপুরি আসলে তখন না খেলে হয়তো ভালো হতো হয়তো বা অন্যরকম একটা আমার ইন্টারেস্ট ক্যারিয়ার হতে পারতো লম্বা তো যেহেতু এটা এখন অনেক দূর অতীত তো এটা নিয়ে আর চিন্তা করতে চাচ্ছি না খানিকটা আক্ষেপের মতোই শোনালো কথাটা হয়তো আট বছর আগে আইসিএল এ যোগ না দিলে তার ক্যারিয়ারটা সাজাতে পারতেন ভিন্ন আঙ্গিকে হয়তো তার নামের পাশে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ম্যাচের সংখ্যাটা হতো আরও ভারী কিন্তু এই হয়তো এর আক্ষেপ রাখতে চান না মোশারফ রুবেল বহুদিনের অধ্যাবসায়ের ফল পেতে যাচ্ছেন তিনি সুযোগটা এবারে হাত ছাড়া করবেন না দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এই স্পিনার টি টোয়েন্টি ওয়ান ডে লংয়ের ভাষণ সব ফর্মেটই ভালো পারফর্ম করে আসছি তো আশা করি যদি সুযোগ পাই অবশ্যই আমি কনফিডেন্ট যে এটা এটা ধরে রাখতে পারবো এবং ইন্টারন্যাশনালে পারফর্ম করে দলের জন্য কিছু একটা করতে পারবে ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রতিনিয়ত পারফর্ম করলেও বহুদিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট না খেলায় স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে তার ফিটনেস নিয়ে তাই একাডেমি জিমে ছুটির দিনেও ঘাম ঝরান মোশারফ রুবেল এখানে চান্স পেয়েছি তো নিশ্চয়ই আমার কাছে আলাদা কনফিডেন্স যোগাচ্ছে না আমার নিশ্চয়ই ওইরকম এবিলিটি রয়েছে এই জন্য আমাকে নির্বাচক দলে বিবেচনা করছেন তো এটা আমাকে বাড়তি প্রেরণা যোগাবে আর কি যে দেশে দল থেকে বাদ পড়লে টিকে থাকা দায় সেখানে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী রুবেলের এমন ফিরে আসা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে সবার কাছে রাহান মাসুদ সময় সংবাদ ঢাকা বিরাট কোহলিকে অধিনায়ক করে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ঘরের মাঠে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য পনেরো সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড অনেক জল্পনা কল্পনা থাকলেও শেষ পর্যন্ত স্কোয়াডে জায়গা করে নিয়েছেন বাজে ফর্মের মধ্য দিয়ে যাওয়া দুই ব্যাটসম্যান রোহিত শর্মা ও শিখর ধাওয়ান এছাড়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সব শেষ সিরিজের দলে থাকলেও হোম সিরিজের দলে জায়গা হয়নি শার্দুল ঠাকুর ও স্টুয়ার্ট বিনির ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে চার ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ব্যাটে বলে দুর্দান্ত ছিল বিরাট কোহলির দল ক্যারিবিয়ানদের হোয়াইট ওয়াশ করাটাও কঠিন ছিল না ভারতের জন্য তবে বৃষ্টির কারণে দুশূন্য ব্যবধানে সিরিজ জিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় টিম ইন্ডিয়াকে সিরিজে শিখর ধাওয়ান ও রোহিত শর্মাদের মতো ক্রিকেটারের পারফরমেন্স ছিল বিবর্ণ অন্যদিকে লোকেশ রাহুল বিরাট কোহলির সঙ্গে ব্যাটে বলে রবিচন্দ্র অশ্বিনের পারফরমেন্স ছিল দারুণ তাই নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতের আসন্ন হোম সিরিজের দল কেমন হবে তা নিয়ে গেল কদিন আলোচনায় মুখর ছিল ভারতীয় গণমাধ্যম শুধু এ কারণ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সহ ভক্তরা গেল কিছুদিন আবারও গৌতম গম্ভীরকে দলে নেয়ার দাবি করলেও তাতে কর্ণপাত করেননি নির্বাচকরা শিখর ধাওয়ান ও রোহিত শর্মা ঠিকই দলে জায়গা করে নিয়েছেন তবে বাদ পড়েছেন শার্দুল ঠাকুর এবং স্টুয়ার্ট বিনি পণ্য সদস্যের দলের বাকিরা হলেন অধিনায়ক বিরাট কোহলি লোকেশ রাহুল চেতেশ্বর পূজারা আজিঙ্কা রাহানে মুরলী বিজয় রবিচন্দ্র অশ্বিন ঋদ্ধিমান সাহা রবীন্দ্র জাদেজা মোহাম্মদ শামী ঈশান্ত শর্মা ভুবনেশ্বর কুমার অমিত মিশ্রা ও উমেশ যাদব ভারতের ক্রিকেট এবং ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখেই আমাদের কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে তবে আমাদের বিশ্বাস এই দলটি আসন্ন সিরিজে ভালো করবে বর্তমান নির্বাচক কমিটির মেয়াদ শেষ হচ্ছে আমি এতটুকু বলবো আমরা খুবই খুশি কারণ এখন তিন ফরমেটের ক্রিকেটেই ভারত ভালো খেলছে সেই সঙ্গে আমরা বিসিসিআই কে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের এই সুযোগ দেওয়ার জন্য
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজ জিতে টেস্ট র‍্যাঙ্কিং এ শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করেছিল ভারত তবে ইংল্যান্ডের সঙ্গে সিরিজ ড্র করায় পাকিস্তান চলে যায় শীর্ষে ভারতের সামনে আবারো সুযোগ আসছে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ জয় করে র‍্যাঙ্কিং এ শীর্ষে যাবার সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ কুস্তি একটি বিশেষ খেলা হলেও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটি খুব বেশি জনপ্রিয় নয় দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সর্বোচ্চ এসএ গেমসি এই ইভেন্টে অংশ নিয়েছে বাংলাদেশের কুস্তিগিররা কিন্তু জনপ্রিয়তার মতো এই খেলাটিতেও তেমন সাফল্য নেই বাংলাদেশের কুস্তিগিরদের পৃষ্ঠপোষকতা জিমনেশিয়াম অনুশীলনের অভাব অভিযোগ আছে খেলোয়াড় থেকে শুরু করে ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের মাঝেও শারীরিক শক্তির এই প্রদর্শনী অনেকের কাছে বিনোদন যোগালেও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই খেলাটি একেবারেই জনপ্রিয় নয় হ্যাঁ বলা হচ্ছে কুস্তির কথা গ্রাম অঞ্চলে যদিও এই খেলাটির প্রচলন অনেকটা ঐতিহ্যগতভাবে চট্টগ্রাম অঞ্চলের বলি খেলা তারই উদাহরণ অবহেলিত ইভেন্ট এই কুস্তিতে এবারের এসএ গেমসে অংশ নেওয়া বাংলাদেশের কুস্তিগীরদের অর্জন ছিল তিনটি রৌপ্য ও সাতটি ব্রোঞ্জ সহ মোট দশটি পদক এই ফলাফলকে প্রেরণা নিয়ে ক্লাবগুলোকে নিয়ে মাঝে মাঝে ঘরোয়া কিছু টুর্নামেন্টের আয়োজন করে থাকে ফেডারেশন অনুশীলনের জন্য জিমনেশিয়াম নেই ভালো কোচ নেই পুষ্টিকর খাবারের অভাবে অনেক কুস্তিগিরি ভুগছেন পুষ্টিহীনতায় এরকম অভিযোগের কোনো অন্ত নেই কুস্তিগীরদের কণ্ঠে আমরা তো প্র্যাকটিসের ভালোটা মাঠ নাই জায়গা নাই প্র্যাকটিস করতে পারি না বাংলাদেশে তো মনে করেন যারা কৃতপক্ষ আছে তারা তো এগুলো নজর কম নজর দেনা ঠিকভাবেই জন্য আমরা আর কি এত পিছনে পড়ে রয়েছি ওনারা যদি একটু নজর দেয় আমাদের দিকে ভালো আমরা আরো সামনে ভালোভাবে এগোতে পারব অনুশীলন করার কোনো ইয়ে নাই কা আপনার কোনো সুযোগ সুবিধা নাই কা তো আপনার আমরা তো গ্রামের পোলা বাইন আমাদের কোনো সুযোগ সুবিধা নাই খেলা আসলেই আমাদেরকে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করে আর কি খেলা আসলে কিন্তু বাকিটা সময় আর তেমন সুযোগ সুবিধা দেয় না ফেডারেশন বাজিয়ে চলেছে তার সেই পুরনো ঘন্টা পৃষ্ঠপোষক নেই ক্রিয়া পরিষদের কাছ থেকে পাওয়া বরাদ্দ কম এরকম ফিরিস্তি বলার জন্য যেন তারা আগে থেকেই প্রস্তুত আমরা দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ আগে অনেক হয়েছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অর্থায়নে বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের অর্থায়নে অনেকবার আমাদের দীর্ঘ প্রশিক্ষণ হয়েছে এখন অর্থায়নের অনেক অভাব যে কারণে আমরা এখন একটা পিরিয়ডে তো খাইতে দিতে হবে যাকে যদি করাইতে হয় আমরা এক মাসও ট্রেনিং ঠিক করে করাইতে পারতেছি না খেলাটি শারীরিক শক্তির হলেও অনেক অভাবের সাথে যুদ্ধ করায় বাংলাদেশের কুস্তিগীরদের সবসময়ই দেখাতে হয় মানসিক শক্তির জোরও যে আক্ষেপের অবসান চান এই ক্রিয়াবিদরা সজল মিত্র রিচার্ড সময় সংবাদ ঢাকা এবার আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রসঙ্গ ইতালিয়ান ঘরোয়া লিগে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে ইন্টার মিলান পেসকারাকে দুই এক গোলে হারিয়েছে ফ্রান্সিসকাস দি বারের শিষ্যরা এদিকে লালিগায় দেপর্তিবেলা করুণাকে এক শূন্য গোলে হারিয়েছে অ্যাথলেটিক ক্লাব নতুন কোচ নতুন শুরু কিন্তু প্রত্যাশার সঙ্গে হয়নি প্রাপ্তির মেলবন্ধন ফ্রান্সিসকাস দি বয়ার দায়িত্ব নেওয়ার পর এখনো লিগে জয় অধরাই আছে ইন্টার মিলানের এক জয় আর এক ড্রয়ে টেবিলের ষোলোতম স্থানে আছে ইতালিয়ান জায়েন্টরা তাই পেসকারার বিপক্ষে জয়ের জন্য মুখিয়ে ছিল ইন্টার মিলান প্রতিপক্ষ পেসকারা বলেই আত্মবিশ্বাসী ছিল নেরাজ্জরীরা কারণ এই প্রতিপক্ষের বিপক্ষে টানা আটচল্লিশ বছর অপরাজিত আছে মিলান তবে প্রতিপক্ষের মাঠ বলে কিছুটা শঙ্কাও ছিল কিন্তু তাদের অ্যাড্রিয়াটিকো জিওবানিতে শুরু থেকেই শঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে দাপটের সঙ্গে লড়েছে ইন্টার মিলান প্রথমার্ধের একের পর এক আক্রমণে গিয়ে পেসকারাকে চাপে ফেলে দেয় নিরাজ্জরীরা কিন্তু শত চেষ্টা করেও কেন যেন গোল আসছিল না গোল শূন্য প্রথমার্ধের পর দ্বিতীয়ার্ধ সে একই চেষ্টা অবশেষে প্রথম হাসি ফোটে স্বাগতিকদের মুখে তেষট্টি মিনিটে ফ্রান্স অনূর্ধ তেইশ দলের ফুটবলার বেব্যাকের গোলে লিড পায় পেসকারা আক্রমণে এগিয়ে থেকেও গোল হজম করায় হতাশ হয়ে পড়ে ইন্টার মিলান তবে নিজেদের ঘর সামলে আবারও আক্রমণে যায় তারা সাতাত্তর মিনিটে আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার মৌর ইকার্দির গোলে সমতায় ফেরে নেরাজ জুড়িরা ম্যাচ যখন ড্রয়ের পথে তখনই আবারও জ্বলে ওঠেন এই আর্জেন্টাইন যোগ করার সময় ইকার্দির দ্বিতীয় গোলে শেষ পর্যন্ত দুই এক গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে ইন্টার মিলান এদিকে লা লিগায় সময়টা ভালো যাচ্ছে না অ্যাথলেটিক ক্লাব ও দেপর্তিবোলা করোনার জয়ের জন্য তাই মরিয়া হয়েছিল দুই স্প্যানিশ ক্লাব স্থানীয় মিউনিসিপালে শুরু থেকে সমান্তালে লড়েছে দু দল কিন্তু কাঙ্ক্ষিত গোল আসেনি অবশেষে একচল্লিশ মিনিটে রাহুল গার্সিয়ার গোলে প্রথম লিড পায় অ্যাথলেটিক ক্লাব ম্যাচের শেষ দিকে আর চেষ্টা করেও গোল হয়নি ফলে প্রথম জয়ের স্বাদ নিয়ে মাঠ ছাড়ে অ্যাথলেটিক ক্লাব পারভিন আক্তার সময় সংবাদ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আর কিছুক্ষণ পর মুখোমুখি হবে সান্ডারল্যান্ড ও এভারটন সান্ডারল্যান্ডের মাঠ স্টেডিয়াম অফ লাইটে ম্যাচটি শুরু হবে আজ রাত একটায় গেল মৌসুমে কোনো মতে অবনমন এড়ানো সান্ডারল্যান্ডের এই মৌসুমের শুরুটা খুব একটা ভালো হয়নি নতুন
মাত্র এক পয়েন্ট নিয়ে তাদের অবস্থান টেবিলের উনিশতম স্থানে তবে এভারটনের বিপক্ষে ঘরের মাঠে তাদের রেকর্ড কিছুটা হলেও প্রেরণা যোগাবে ময়েস শিশুদের কেননা স্টেডিয়াম অফ লাইটে গেল সাত ম্যাচে টফিসদের কাছে মাত্র একবার হেরেছে সান্ডারল্যান্ড অন্যদিকে নতুন কোচ রোনাল্ড কুম্যানের অধীনে এখন পর্যন্ত মৌসুমে অপরাজিত এভারটন তিন ম্যাচে দুই জয় ও এক ড্রয়ের সাত পয়েন্ট নিয়ে তারা আছে অষ্টম স্থানে সান্ডারল্যান্ডের বিপক্ষে পূর্ণ তিন পয়েন্ট পেলে টফিসদের সামনে সুযোগ থাকবে পয়েন্ট টেবিলে তিন নম্বরে যাবার দু দলের শেষ পাঁচবারের দেখায় দুটি করে ম্যাচে জয় আছে এভারটন ও সান্ডারল্যান্ডের খেলার সময়ে আরও যা থাকছে প্রথম ব্রিটিশ ক্লাব হিসেবে পাঁচশো মিলিয়ন পাউন্ডের বেশি আয়ের রেকর্ড গড়ল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড দু হাজার পনেরো ষোলো মৌসুমে পাঁচশো পনেরো মিলিয়ন পাউন্ড আয় করেছে রেড ডেভিলরা এবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের খবর মঙ্গলবার শুরু হচ্ছে ইউরোপের ঘরোয়া ফুটবলের সবচেয়ে বড় আসর উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ বত্রিশটি দল আটটি গ্রুপে ভাগ হয়ে লড়বে মর্যাদার এ আসরের শিরোপা জয়ের জন্য পঁচিশতম আসরের ফাইনাল হবে দু সালের তিন জুন কার্ডিফের মিলেনিয়াম স্টেডিয়ামে চলুন দর্শক দেখে আসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের এবারের আসরের প্রমোশনালটি এদিকে এবারের মৌসুমে স্প্যানিশ লা লিগের শিরোপা রিয়াল মাদ্রিদের ঘরেই যাবে এমনটাই বিশ্বাস গোল মেশিন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর দু সালে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড থেকে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়ার পর শুধুমাত্র দু হাজার মৌসুমি লা লিগার শিরোপা ঘরে তুলতে পেরেছিল লস ব্লাঙ্কোসরা যদিও এর মাঝে দল জিতেছে দুইটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সহ আটটি ট্রফি যার সবগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল রোনালদোর গত মৌসুমে বার্সেলোনার কাছে মাত্র এক পয়েন্টে লা লিগার শিরোপা খুঁজেছিল জিদানের শিষ্যরা কিন্তু এ মৌসুমে তিন ম্যাচের সবগুলোতে জিতে ইতিমধ্যে পয়েন্ট টেবিলে নিজেদের প্রথম অবস্থান ধরে রেখেছে রিয়াল মাদ্রিদ চির প্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনা দুই জয় আর এক হারে রয়েছে পয়েন্ট টেবিলে ছয়ে স্প্যানিশ পত্রিকা মার্কাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে রোনালদো জানান এবারের মৌসুম শুরুর পারফর্ম শেষ পর্যন্ত ধরে রেখেছে ত্রিশতম লা লিগা শিরোপা জিততে মরিয়া রিয়াল মাদ্রিদ এবার ইউএস ওপেন টেনিসের খবর বিশ্ব সেরা টেনিস তারকা নৌবাক জোকোভিচকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো ইউএস ওপেনের শিরোপা নিজের করে নিলেন সুইস তারকা স্তানিস্লাস ওয়ারিঙ্কা একই সাথে নিজের তৃতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম নিশ্চিত করলেন তিনি নিউইয়র্ক সিটির ফ্লাশিং মিডোস ইউএস ওপেনের ফাইনালে মুখোমুখি বিশ্বের এক নম্বর তারকা নোভাক জোকোভিচ ও দুইবারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী স্তানিস্লাস ওয়ারিঙ্কা মুখোমুখি দেখায় উনিশ চার ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় ফাইনালে ফেভারিট ছিলেন সার্বিয়ান জোকোই টেনিস মানে কবজির লড়াই তাই ফাইনালের মঞ্চে এগিয়ে থেকেও যেন খানিকটা পিছিয়েছিলেন আসরের দুইবারের চ্যাম্পিয়ন জোকোভিচ কারণ কবজির ইঞ্জুরি যে কিছুতেই পিছু ছাড়ছিল না এই সার্বিয়ানের তাই ইঞ্জুরিকে সঙ্গী করেই ওয়ারিঙ্কার বিপক্ষে লড়াই নামেন জোকো 
প্রথম সেটে দুর্ঘটনার আভাস পাচ্ছিল ফ্লাশিং ভিডিওসের দর্শকরা ওয়ারিংকার বিপক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বেশ কাঠখর পোড়াতে হয়েছে জোকোকে অবশেষে ট্রাইব্যাকে গড়ালেও প্রথম সেট সাত ছয় গেমে জিতে নেন বারোটি গ্র্যান্ড স্লামের এই মালিক এদিকে দু হাজার চোদ্দ অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ও দু হাজার পনেরো ফ্রেঞ্চ ওপেন জয়ী ওয়ারিংকাও ছাড়েননি হাল প্রতিপক্ষের দুর্বলতাকে ঠিকই কাজে লাগিয়েছেন এই সুইস ফলাফল দ্বিতীয় সেটে ছয় চার গেমে জয় তুলে নেন আসরের তৃতীয় বাছাই ওয়ারিংকা পরের দুই সেটেও আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেননি আসরের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন জোকো তৃতীয় ও চতুর্থ সেটে যথাক্রমে সাত পাঁচ ছয় তিন গেমে হার বরণ করতে হয় জোকোকে ফলে প্রায় চার ঘন্টার ফাইনাল শেষে প্রথমবারের মতো ইউএস ওপেনের শিরোপা জয়ের আনন্দে ভাসেন সানিস দাস ওয়ারিংকা একই সাথে ক্যারিয়ারের তৃতীয় গ্র্যান্ড স্লাম নিশ্চিত করেন এই সুইস ফারজানা মুমু সময় সংবাদ ইউএস ওপেনের শিরোপা জিতে রীতিমতো উঠছেন সুইজারল্যান্ডের টেনিস তারকা স্থানিস লস ওয়ারিঙ্কা অন্যদিকে শিরোপারা তো কাছাকাছি গিয়েও ব্যর্থ হওয়ায় নিজের ভাগ্যকেই দুষছেন নাম্বার ওয়ান টেনিস তারকা নোভাক জোকোভিচ ম্যাচ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন তারা বছরে শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম বলে কথা ওয়ারিঙ্কার জন্য অধরা একটি স্বপ্ন অস্ট্রেলিয়ান ও ফ্রেঞ্চ ওপেনের স্বাদ পেলেও পাওয়া হয়নি ইউএস ওপেন জয়ের স্বাদ সেই অধরা স্বপ্নটাকে ছোঁয়ার মিশনেই হার্ট কোর্টে নামেন এই সুইস তারকা ম্যাচ শেষে সফলতার শিখরে পৌঁছে আপ্লুত ওয়ারিঙ্কা টেনিসের জগতে আরাধ্য ইউএস ওপেনের ট্রফিতে চুমু খাওয়ার সুযোগ পেয়ে নিজের আবেগ ধরে রাখতে পারেননি পুরুষ এককে বিশ্বের তিন নম্বরে এই বাছাই নিজের পরিশ্রম আর অধ্যাবসায় এই সফলতার চাবি হিসেবে কাজ করেছে বলেই মত ওয়ারিঙ্কার যে কোনো গ্র্যান্ড স্লাম সব টেনিস খেলোয়াড়দেরই স্বপ্ন ইউএস ওপেনের মতো বড় আসরের শিরোপা জয় আমার কাছে স্বপ্নের মতোই আমি যত শিরোপা জিতবো মানুষ তত আমাকে মনে রাখবে ভালো খেললেও শিরোপা না পেলে সেই ভালো খেলার কোনো মূল্য নেই আমি আমার পরিশ্রমের উপর ভরসা রেখেছি যার ফলাফল আমি পেয়েছি পরিশ্রমের সাথে সাথে আমাকে ধৈর্য ধারণ করতে হয়েছে আমি সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞ শিরোপার পাশাপাশি ওয়ারিংকা বেশ আনন্দিত জোকোভিচের মতো তারকাকে হারাতে পেরে লড়াই হাড্ডাহাড্ডি হলেও ম্যাচের শেষে তৃপ্তির ঢেকুর ওয়ারিংকার কণ্ঠে জোকোভিচ বিশ্বের সবচেয়ে বড় তারকা তাকে হারানোর অনুভূতি অন্যরকম আমার কাছে টেনিসের অনেক বড় আইডল সে আর সেই হারানোর উপলক্ষটা যদি হয় ইউএস ওপেনের ফাইনালের মঞ্চে তাহলে তো কথাই নেই এবার আমি আগামী বছর উইম্বলডনের ওপর পুরোপুরি মনোযোগী হতে চাই যেহেতু আমার ক্যারিয়ারে কোনো উইম্বলডন শিরোপা নেই অন্যদিকে ইউএস ওপেনের ফাইনালে হেরে গিয়ে নিজের ভাগ্যকেই দুষলেন নাম্বার ওয়ান টেনিস তারকা নোভাক জোকোভিচ সুযোগগুলো কাজে লাগাতে না পারার কারণে দুর্ভাগ্যকে বরণ করতে হয়েছে বলে মত তার আসলে আমি সুযোগগুলো কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছি হয়তো মনোসংযোগে ঘাটতি ছিল ভাগ্য আমার সহায় হয়নি সবকিছুই সংমিশ্রণেই ফলাফল ব্রেক পয়েন্টগুলোতে বাজে ভাবে হেরেছি কখনোই এরকম হয় না আমার কিন্তু কেন যেন এই ম্যাচটিতে সব গুলিয়ে ফেললাম এই যে ভাগ্য খারাপ হলে যা হয় শিরোপা জয়ের কারণে প্রতিপক্ষ ওয়ারিংকাকে অভিনন্দন জানাতেও ভুল করেননি নোভাক জোকোভিচ সজল মিত্র রিচার্ড সময় সংবাদ মাঠের পারফরমেন্স যেমনই হোক না কেন আর্থিকভাবে দিক দিয়ে একের পর এক রেকর্ড ভেঙে চলেছে ইংলিশ জয়েন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড প্রথম ব্রিটিশ ক্লাব হিসেবে পাঁচ মিলিয়ন পাউন্ডের বেশি আয়ের রেকর্ড গড়েছে ইংল্যান্ডের ঘরোয়া ফুটবলের সবচেয়ে সফল ক্লাবটি দু হাজার পনেরো ষোলো মৌসুমে পাঁচশো পনেরো মিলিয়ন পাউন্ড আয় করেছে ওল্ড ট্রাফোর্ডের ক্লাবটি স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনের অবসরের পর থেকেই শিরোপা খরায় ভুগছে রেড ডেভিলরা যদিও গেল মৌসুমে এফএ কাপে জিতেছিল তারা তবে গেল দুই তিন মৌসুম দলবদলের বাজারেও অন্য ক্লাবগুলোর চেয়ে বেশি খরচ করেছে তারা রিয়াল মাদ্রিদ থেকে ডিমারিয়াকে এনে ব্রিটিশ ট্রান্সফার রেকর্ড ভাঙা ইউনাইটেড এবার পল পকবাকে দলে টেনে গড়েছে নতুন বিশ্ব রেকর্ড তারপরও আয় কমেনি ক্লাবটির বরং দু হাজার পনেরো ষোলো অর্থ বছরে তাদের স্পন্সর থেকে আয় ছত্রিশ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে দুশো আটষট্টি মিলিয়ন পাউন্ডে এছাড়া ম্যাচ ডে টিকিট থেকেও তাদের আয় বেড়ে হয়েছে প্রায় একশো মিলিয়ন পাউন্ড এ মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলতে না পারলেও গেল অর্থ বছরে তাদের মোট মুনাফা হয়েছে উনসত্তর মিলিয়ন পাউন্ড যা গেল বছরের তুলনায় ত্রিশ শতাংশ বেশি প্যারা অলিম্পিকের খবর আর্চারি থেকে এবারের প্যারা অলিম্পিকে চীনকে প্রথম স্বর্ণ এনে দিয়েছেন উই চুন হিয়া ও জাহাও লিকসু জুটি আর লং জাম্পে বিশ্ব রেকর্ড গড়ে মালয়েশিয়াকে স্বর্ণ পদক এনে দিলেন আব্দুল লতিফ রমালি এদিকে নারীদের সি ফোর ফাইভ পাঁচশো মিটার টাইম ট্রায়ালে স্বর্ণ গেছে ব্রিটেনের ঘরে দু হাজার বারো লন্ডন অলিম্পিকের আর্চারি ইভেন্ট থেকে চারটি পদক জিতেছিল চীনা আর্চাররা তবে এবারে হওয়া তিনটি ইভেন্টের কোনোটিতেই নিজেদের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেনি তারা 
অবশেষে আসরের চতুর্থ দিনে এসে ঘুচল আক্ষেপ টিম রিকাভ রাউন্ডে ইরানের ইব্রাহিম রঞ্জি বারাক ও জোহরা নিয়ামতিকে পাঁচ তিন পয়েন্টে হারায় চুনহিয়া লিগজু জুটি এদিকে মালয়েশিয়ার হয়ে এবারে প্যারা অলিম্পিকে প্রথম স্বর্ণ পদক জিতেছেন আব্দুল লতিফ রমালি স্বর্ণ পদক জয়ে তিনি লাফান সাত দশমিক ছয় শূন্য মিটার আর চৌত্রিশ দশমিক পাঁচ নয় আট সেকেন্ড সময় নিয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়ে নারীদের সি ফোর ফাইভ পাঁচশো মিটার টাইম ট্রায়ালে স্বর্ণ জিতেছেন গ্রেট ব্রিটেনের কাদিনা কক্স এই ইভেন্টে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ গেছে চীনের ঝুলিতে খেলার সময় শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার বাংলাদেশ সফরে না আসার সিদ্ধান্ত ইংল্যান্ড অধিনায়ক এউইন মর্গান ও ওপেনার অ্যালেক্স হেলসের দলকে নেতৃত্ব দেবেন জস বাটলার মর্গানের সমালোচনায় সাবেক ইংলিশ ক্রিকেটাররা নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের জন্য পনেরো সদস্যের দল ঘোষণা করল বিসিসিআই দলে আছেন ধাওয়ান ও রোহিত শর্মা জায়গা হয়নি শার্দুল ঠাকুর ও স্টুয়ার্ট বিনির ইউএস ওপেনের ফাইনালে ব্যর্থ নোভাক জোকোভিচ বিশ্ব সেরা টেনিস তারকাকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো শিরোপা জিতলেন সুইজারল্যান্ডের সানিস্লাস ওয়ারিঙ্কা এবং সিরিয়াতে প্রথম জয় পেল ইন্টার মিলান পেসকা রাকে দুই একে হারালো নিরাজ জুড়িরা কিছুক্ষণ পর ইপিএল এর মুখোমুখি হবে এভারটন ও সান্ডারল্যান্ড দর্শক এই ছিল খেলার সময় এখনকার আয়োজন যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আর খেলার জগতের সব খবর সর্বশেষ খবর জানতে সঙ্গে থাকুন সময়